नमस्कार मित्रों डिजार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं मेरी बुक में ये अड़तीस नंबर पेज पर है आपकी बुक में आप देख लीजिएगा हाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एन सी ई आर टी जोन ये जो है ना यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप खुद से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो हमें यहाँ से देखना है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो होती है एक्सप्लानशन देखिए कहते हैं कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्सट ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस अब यहाँ पे सबसे पहला पैसेज है आफ्टर मंथ्स ऑफ उसके बाद ईच ऑफ दिम तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इस पैसेज को अपनी बुक में ढूंढना होगा एग्जाम में चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपकी स्कूल का कोई एग्जाम हो उसमें तो ये पैसेजेस लिखे ही मिल जाते हैं बट यहाँ पे हमें ढूंढना होगा तो चलिए हम अपने पैसेज को ढूंढ लेते हैं तो आफ्टर मंथ से स्टार्ट है और ख़त्म हो रहा है ईच ऑफ दिम देखिए यहाँ पर बुक में कि आफ्टर मंथ्स यहाँ से ये हमारा शुरू हुआ आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम और यहाँ से आई हैव कम टू रिकोनाइज रिकोगनाइज ईच ऑफ दिम अब पैसेजेस को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने इस चैप्टर की हिंदी अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा हो क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप हिंदी को समझ लेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ठीक है तो अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो मैंने पढ़ा के वो अपने चैनल पर अपलोड किया है आप प्ले में जाकर यानी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो चैप्टर कंप्लीट कीजिए खूब अच्छी तरह से पढ़िए और फिर आप एक्सरसाइज पर आइए अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आता है तो देखिए पैसेज को कैसे करेंगे तो यहाँ से आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग आई आस्क हिज नेम साहेब आलम ही अनाउंस ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स इफ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यू वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट अन अवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हीज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फुड बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्थ्स एंड डिसअपियर एट नून ओवर द मंथ्स आई हैव आई हैव कॉम टू रिकोनाइज ईच ऑफ दैम ठीक है तो सबसे पहले पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने पेज पर आ जाना है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है तो अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं ठीक है तो एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ ठीक है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है इस चैप्टर की ठीक है तो अब हिंदी आती है तो उसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आपको इसका रेफरेंस बताना होगा कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको रेफरेंस करना है तो रेफरेंस के लिए क्या हो जाएगा कि द अब गिवेन पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन लॉस्ट स्प्रिंग ध्यान दीजिएगा यल का यहाँ पे लॉस्ट का यल कैपिटल में होगा और स्प्रिंग का यस भी कैपिटल में होगा रिटर्न बाय अनिस जंग ठीक है तो इतना आपको करना है अब सभी पैसेजेस के लिए रेफरेंस सेम रहेगा ठीक है कहीं पे भी रेफरेंस नहीं बदला जाएगा क्योंकि इस पूरे चैप्टर के एक ही लेखक हैं और पाठ का एक ही नाम है ठीक है आपको ध्यान हो अगर आपने द लास्ट लेसन अगर आपने क्वेश्चन आंसर देखे थे तो उसमें भी मैंने सेम यही लिखाया है कि द अब गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन और यहाँ पर मैंने कर दिया है द लास्ट लेसन रिटर्न बाई यहाँ पर लेखक का नाम ठीक है तो सभी के लिए ये एक ट्रिक है हमेशा के लिए इस बात को याद कर लीजिए कि सिर्फ चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदल दीजिए तो रेफरेंस सबका एक जैसा ही होता है ठीक है सिर्फ चैप्टर के और लेखक के नाम बदल जाते हैं अब कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट में हमें वो लिखना होता है जो हमने इस पैसेज में पढ़ा है यानी इस पैसेज में किस बात पर रोशनी डालने का प्रयास किया जा रहा है क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो चीज़ हमें लिखनी होती है तो हम लिखेंगे कंटेक्स्ट में कि इन दिस पैसेज ऑथो टेल्स यहाँ पे अगर आप चाहें तो ठीक है टेल्स है ठीक है इन दिस पैसेज ऑथो टेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ साहेब्स नेम ऑथर बताते हैं कि साहेब के नाम का अर्थ क्या है मतलब क्या है एंड अबाउट द रिकॉग्नाइजेशंस और वो कितना जानता है इसके बारे में ठीक है अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो जाएगा कि द ऑथर सेज आप चाहें तो यहाँ पे टेल्स कर सकते हैं बट चाहे आप चाहें कह सकते हैं मैंने थोड़ा सा तेजी से लिखा है इसलिए आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप सब समझ जाएंगे कि द ऑथर शेज दैट सी नोन द बॉय साहेब फॉर मैनी डेज एंड देन सी आस्क हीज नेम 
एंड सी फाइंड इट उसने उसका नाम पूछा और उसका मतलब उसने क्या पाया कि साहेब आलम यानी उसका नाम उसका नाम क्या था साहेब आलम साहेब इज एन इलिटरेट आई डबल एल आई टी ई आर ए टी ई एंड यंग बॉय एंड ही डजेंट नो द मीनिंग ऑफ हीज नेम साहेब अपने नाम का मतलब नहीं जानता अर्थ नहीं जानता दियोथो इमेजिन्स दैट इफ साहेब वुड नो ऑथर इमेजिन करती है ऑथर सोचती है कि अगर साहेब को पता चल जाए कि द मीनिंग ऑफ हीज नेम द मीनिंग अर्थ ऑफ हीज नेम उसके नाम का लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जो कि इस ब्रह्मांड का लॉर्ड होता है यानी राजा होता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू बिलीव इट तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा ही इज टोटली अन अवेयर वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है अननोन अनजान है ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम अपने नाम के मीनिंग से अपने नाम के अर्थ से ही वर्स वी डब्ल्यू ए एन डी ई आर एस हे वो यहाँ पर आश्चर्य करती हैं एंड देयर यानी सॉरी ये वॉन्डर्स है यानी वो यहाँ वहाँ भटकता फिरता है इन द स्ट्रीट्स गलियों में विथ हीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ दे अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स वो सुबह चिड़ियों की तरह दिखते हैं एन आर्मी ऑफ बे फूड बॉयज वो एक सेना है नंगे पैर लड़कों की एंड डिसअपियर्ड एट नून और शाम को गायब हो जाते हैं एंड एज द मंथ पास्ट और जैसे जैसे महीने बीतते गए अनीस जंग अनीस ये जे है ठीक है अनीस जंग स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ दिम अनीस जंग उन सभी को पहचानने लगी तो इसी तरह से आपको बाकी के सभी पैसेजेस भी करने हैं तो चलिए दूसरा पैसेज देख लेते हैं कि माई एक्टेंस नो लॉन्गर इम्पटी तो अब सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इस पैसेज को अपनी बुक में ढूंढें और उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ें वीडियो को पॉज कर दीजिए पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या करना है सबसे पहले रेफरेंस फिर कंटेक्स्ट फिर एक्सप्लानसन ठीक है तो चलिए अब चूंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने अभी जो पैसेज हमें सॉल्व करना है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो मैं एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग नहीं बताऊंगा ठीक है क्योंकि आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप इतने समझदार हैं कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ सकें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप किसी भी डिस्कनरी का यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ड की अगर आपको मीनिंग नहीं आती तो ठीक है अब देखिए सबसे पहले रेफरेंस तो मैंने कहा ना कि रेफरेंस सबके लिए सेम रहेगा लेकिन फिर से मैंने एक बार आपके लिए इसे लिख दिया है कि दब गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्राम द लेशन लास्ट स्प्रिंग रिटर्न बाई अनिस जंग अब मैं किसी का भी रेफरेंस नहीं कराऊँगा आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद उसे सॉल्व करें क्योंकि सबके लिए रेफरेंस सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही चैप्टर है और एक चैप्टर के एक ही लेखक हैं ठीक है अब कंटेक्सट तो बात आती है कंटेक्सट की तो देखिए मैंने कहा कि कंटेक्सट में वही बातें बताई जाती हैं या फिर वही बातें लिखी जाती हैं जो उस पैसेज में दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो या फिर जिस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही हो यानी जब आप उस पैसेज को पढ़ते हैं तो उसमें किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है या किस बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है या किस चीज़ पर प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है उसे लिखना होता है ठीक है तो इसमें हो जाएगा कि इन दिस पैसेज अनीस जंग आप चाहे तो ऑथर भी लिख सकते हैं मैंने दूसरी तरह से थोड़ा सा बदल दिया ठीक है तो इन दिस पैसेज ऑथो या फिर अनीस जंग टेल्स अबाउट द जियोग्राफिकल स्टेबलाइजमेंट ऑफ द रैग पिकर्स तो कूड़ा बीनने वालों के जियोग्राफिकल स्टेबलाइजमेंट मतलब जियोग्राफिकल मतलब होता है भौगोलिक स्टेबलाइजमेंट मतलब होता है स्थान या फिर आप परिवार भी कह सकते हैं ठीक है तो इसमें यही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही थी तो हमने इसको लिख दिया अब एक्सप्लानसन है तो एक्सप्लानसन में हो जाएगा कि दो ऑथर टेल्स दैट सी हैज़ बीन वॉचिंग दोज बे फूड रैक पिकर्स शिंस लास्ट मैनी डेज एंड देन सी रीच रीचेस टू सीमापुरी विच इज प्लेस ऑन द पेरीफेरी यानी रेडियस यानी सीमा के अंतर्गत ऑफ दिल्ली नॉट सो क्लोज सी एल ओ एस ई थोड़ा सा मैं तेज लिखता हूँ इसलिए मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बैठती ठीक है तो शो क्लोज टू इट फुल स्टॉप इट इज अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम दिल्ली सी फाइंड्स द साहेब्स फैमिली आल्सो वर्क एज रैक पिकर्स फुल स्टॉप शीमापुरी वॉज नॉट डेवलप्ड एंड प्रजेंटली आल्सो रिमेन इन द सेम कंडीशन बट 
it is found crowded as thousands of squatters s q u a double t e r s started t e d a theek hai to s t a r t e d to reside r e s i d e there ठीक है तो अब इसमें जो भी ना समझ में आए आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी डिस्कनरी की मदद से क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से इसे पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी अब तीसरा पैसेज तीसरा पैसेज कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड मींस ऑफ सर्वाइवल अब देखिए सबसे पहला काम आपको ये पैसेज अपनी बुक में ढूंढना है देखिए जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो एक ही वजह है जिसकी वजह से आप इसको नहीं समझ पाएंगे अगर आपने इसको हिंदी में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आप इसको सही तरह से नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो हिंदी को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए वीडियो को पॉज कीजिए पैसेज को ढूंढिए और हिंदी अच्छी तरह से पढ़िए फिर उसको अच्छी तरह से समझिए मनन कीजिए आपके पास अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम होने में अभी सालों का टाइम है आपके पास ठीक है तो मनन कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए ठीक है तो अब सबसे पहले रेफरेंस यानी चैप्टर और लेखक का नाम फिर कॉन्टेक्स्ट फिर एक्सप्लानसन यानी अब इसमें देखेंगे कि आई समटाइम्स फाइंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल यानी इसमें अब क्या बता रही हैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो चीज़ हमारा कंटेक्स्ट है रेफरेंस तो सबके लिए सेम रहेगा तो मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगा कंटेक्स्ट देखिए तो रेफरेंस सेम रहेगा बट कंटेक्स्ट कहते हैं कि इन दिस एग्जैक्ट ई एक्स टी आर ए सी टी कॉमा द ऑथर एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्राउजिंग इन रैक पिकर्स लाइफ एज फॉर एल्डर्स इट इज लाइव लिवलीहुड एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज समथिंग वॉन्ड्रस ठीक है वॉन्ड्रस मतलब आश्चर्य में ठीक है और यहाँ पे कहते हैं कि बूढ़ों के लिए ये लिवलीहुड यानी जिंदा रहने का साधन है जबकि बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है यही चीज़ तो उन्होंने कही थी तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी अब आगे एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ भी नहीं बताना मुझे आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो मीनिंग ना आए आप उसे सर्च करें फ़ायदा ये होगा कि जो मीनिंग आप सर्च करेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी द ओथो नोटिफाइज द वर्ड्स साहेब एज ही स्क्राउजेस यस सी आर ओ यू एन जी ई एस बिकॉज ही फाइंड्स मॉनी इन द गाबेज एंड समटाइम्स अ टेन रुपी नोट फुल स्टॉप एट दिस साहेब आइस लाइट अप ही कंपेयर्स द क्वाइंस विथ सिल्वर क्वाइन बिकॉज ही इज वेरी पुअर ही एड्स ए डबल डी एस दैट दो क्यूरियोसिटी टू सर्च मोर इंक्रीजेस ठीक है दैट दो क्यूरियोसिटी टू रिसर्च मोर इंक्रीजेस वेन समथिंग इज फाउंड शो द स्क्राउजिंग कंटिन्यू कंटिन्यूज ठीक है बट फॉर पेरेंट्स इट इज अ लाइवलीहुड एंड फॉर चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वनडो फुल स्टॉप इट सीम्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल अगला पैसेज फोर्थ पैसेज है कि आई विल लर्न टू लैंड इट सीम्स अब चलिए देखते हैं इसको देखिए रेफरेंस सेम रहेगा बट कंटेक्स कि दो ऑथर टेल्स अबाउट मुकेश दैट ही ड्रीम्स ओनली ऑफ कार्स कि मुकेश के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वो सिर्फ कारों का ही सपना देखता है एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ बेंगल मेकिंग फैमिली और चूंकि वो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार का सदस्य है ही फाइंड्स ओनली बैंगल्स एवरीवेयर उसे हर जगह सिर्फ चूड़ियाँ ही मिलती हैं इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद में यानी फिरोजाबाद में उसे हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखती हैं एक्सप्लेनेशन में मैं हिंदी इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहे और आप हिंदी वर्ड्स भी ढूंढने की कोशिश करें यानी ऐसी मीनिंग्स जिनकी हिंदी नहीं आती आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करें इसका फ़ायदा ये कि ये होता है कि जो वर्ड आप ढूंढते हैं वो आपको ज़्यादातर याद रह जाता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है जब आप खुद से एक्सप्लेन करने बैठते हैं ठीक है तो चलिए मुकेश इज डेडिकेटेड टू लर्न टू ड्राइव अ कार ओनली एंड ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट दिस ड्रीम सीम सीम है यस डबल ई एम ठीक है यस लगा दिया था मैंने जल्द गलती से तो अनफुलफिल्ड बिकॉज इन फिरोजाबाद देर आर बैंगल्स एवरीवेयर एंड ही हैज नो सपोर्ट फॉर एनी अदर प्रोफेशन प्रोफेशन मतलब व्यापार ठीक है तो किसी और प्रोफेशन में किसी और में जैसे कि चूड़ी बनाना 
तो इसी तरह से कोई और प्रोफेशन जैसे कि बैंगल मेकिंग है तो उसके अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन हो सकता है कि कार बनाना सीखना हवाई जहाज़ उड़ाना दूसरे प्रोफेशन और हो सकते हैं सब्जी की दुकान लगाना दूसरे प्रोफेशन और हो सकते हैं कि अध्यापन करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक प्रोफेशन है ठीक है तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन बैंगल्स मेकिंग फिरोज़ाबाद इज़ इंडिया सेंटर ऑफ ग्लास ब्लॉइंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस फैमिलीज वर्क अराउंड फर्नेस वेल्ड ग्लास डब्ल्यू ई एल डी एंड मेक बैंगल्स फॉर द वूमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड अब लास्ट है एक और देख लेते हैं इसके बाद हमारा सारा डिफरेंस कॉन्टेक्स खत्म हो जाएगा देखिए पांचवा है कि द क्राई ऑफ और ये खत्म हो जाएगा आपका एबिलिटी टू ड्रीम पैसेज को ढूंढ लीजिएगा ये आपकी जिम्मेदारी है रेफरेंस सेम रहेगा कंटेक्स देखिए कि इन दिस पैसेज ऑथर टेल्स अबाउट द आयरनी दैट द सप्लायर्स ऑफ बैंगल्स फॉर होल कंट्री रिमेन्स फूडलेस मैनी टाइम्स सीधे सीधे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग पूरी दुनिया के लिए चूड़िया बनाते हैं ना वो खुद भी कई बार भूखे रह जाते हैं ठीक है अब एक्सप्लानशन कि दो ऑथो टेल्स दैट द फैमिलीज इंगेज इन बैंगल्स मेकिंग आर अनेबल टू डू एनी अदर ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन मतलब व्यापार बिकॉज दे हैव नो मनी इवन दे डू नॉट हैव फूड टू ईट ओनली स्पायरल रिंग्स आर फाउंड इन एवरी होम द यंग जनरेशन इज अनेबल टू थिंक एनी थिंग एल्स एज दे हैव टू फॉलो द सेम एज एल्डर्स टाइम हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर चेंज फिरोजाबाद सीम्स अनचेंजेबल इवेन आफ्टर द ईयर्स ड्यू टू प्रीशो लैक ऑफ मनी एंड ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम लेबेस एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस वर्क अराउंड ए आर ओ यू एन डी द फर्नेस इज नो वन इज फाउंड ड्रीमिंग एनी थिंकिंग ठीक ड्रीमिंग एंड थिंकिंग ना कोई सपन देख रहा है और ना ही कोई विचार कर रहा है एनी थिंग इनोवेटिव फॉर फ्यूचर तो यहाँ पे हमारे सारे एक्सप्लानशन खत्म होते हैं बुक राजीव प्रकाशन की मैंने पहले ही आपको बता दिया था अगर नहीं बताया तो सॉरी बाद में बता दे रहा हूँ ठीक है अब इसके आगे आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो अभी के लिए आपको सिर्फ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है अगले वीडियो लेक्चर में मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा दूंगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा दूंगा अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको ठीक है एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो लेक्चर मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए या फिर अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको क्लास ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश के लिए आपको उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्लास ट्वेल्थ के लिए मिल जाएंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इसी तरह से हम आगे पढ़ाई कर सकें